ലോകത്തുള്ള സകലമാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വാ തോരാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാണ് പതിവ് പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കൊണ്ട് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം നടക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ചുരുക്കം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വയനാട് അതേപോലെ പെരിയാർ പറമ്പിക്കുളം സൈലൻറ്റ് വാലി നെയ്യാർ ചിന്നാർ ആറളം പേപ്പാറ പറഞ്ഞ ധാരാളം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ നമുക്ക് അത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാരാളം പക്ഷി ജന്ത് ജീവജാലങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പലർക്കും അവരെ പറ്റിയൊന്നും വലിയ പിടിപാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്കൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിൽ ഇറങ്ങി ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാനസിക ആശ്വാസം വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും കാണുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചോളം പക്ഷികളെ അവരുടെ സവിശേഷത നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാം മണ്ണാത്തി പുള്ളി കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷി തന്നെയാണ് മണ്ണാത്തി പുള്ളി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം വാലൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ചാടി ചാടിയാണ് ആളുടെ നിലത്ത് കൂടെയൊക്കെയുള്ള സഞ്ചാരം കൃമികീടങ്ങൾ പൂന്തൻ പാറ്റ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് പൂത്താങ്കിരി ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും അധികം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ല കീടങ്ങളും ഷട്ടങ്ങളും ജീവിയുടെയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം ആനറാഞ്ചി ആൾ ചെറിയൊരു മിമിക്രിക്കാരനാണ് മറ്റു കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു പ്രധാന വിനോദമാണ് ചിലപ്പോൾ തന്നെയൊക്കെ വലിയ പക്ഷികളൊക്കെ കൊത്തി ഓടിക്കുന്നത് കാണാം പ്രാണികളും പുൽച്ചാടികളും തുമ്പുകളൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം കൂടുകൂട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ഇറാൻ ശ്രീലങ്ക ചൈന ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് കാക്കയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഓലഞ്ഞാലി ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷി കൂടിയാണ് ഓലഞ്ഞാലി ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചോളം വലിപ്പം വരും പുഴുക്കൾ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതേപോലെ പാറ്റകൾ മറ്റ് പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം ബുൾബുള്ളുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് റെഡ് വിസ്കേഡ് ബുൾബുള് അതായത് ഇരട്ടത്തലച്ചി ഇരട്ടത്തലച്ച് ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായി പറമ്പുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ് ഏഴ് ഇഞ്ചോളം വലിപ്പം വരുന്നവയുടെ തലയിൽ കറുത്ത ഒരു ശിഖ കാണാം കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചുവപ്പ് നിറവും അതിന് താഴെ വെള്ള നിറവുമാണ് പഴങ്ങൾ ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് ഇവരുടെ പ്രചരണ കാലം പിന്നെ കേരളത്തിന് കാണുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ബുൾബുള്ളാണ് റെഡ് വെൻഡഡ് ബുൾബുൾ നാട്ട് ബുൾബുള് കാണാൻ ഇരട്ടത്തലച്ചയുമായി നല്ല സാമ്യമുണ്ട് പലരും ഇത് രണ്ടും ഒരു പക്ഷിയുടെ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വാലിനടിയിൽ ഒരു ചുവന്ന പൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇരട്ടത്തലച്ചയുടേത് പോലെ മുഖത്ത് മറ്റ് നിറങ്ങളൊന്നും ഇതിന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അമ്പലപ്രാവുകളെ പിന്നെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം അമ്പലങ്ങൾ പള്ളികൾ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടത്തൊക്കെ ഇവർ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇവർക്ക് കൂട് കെട്ടുന്നതിനും പ്രചരണത്തിനും പ്രത്യേക കാലമൊന്നുമില്ല വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണയൊക്കെ മുട്ടിടും ആൺ പെൺ പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീറ്റി പോറ്റുന്നത് നാട്ടുവേലി തത്ത വേലികളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു പേര് വന്നത് കേരളത്തിൽ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പക്ഷി തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് തത്തയുടേത് പോലുള്ളൊരു പച്ച നിറമാണ് തലയും പിങ്കകത്തും ഓറഞ്ച് നിറവും കൊക്കിന് താഴെ ഇളനില നിറമാണ് പിന്നെ വാലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് രണ്ട് തൂവലുകൾ സൂചി പോലെ നീണ്ടിരിക്കും പറന്ന് ഇര പിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഈ പക്ഷിക്ക് തുമ്പി ഈച്ച പച്ചക്കുതിര പാറ്റ ഒക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം കേരളത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം വേലിത്തത്തയാണ്
അമ്പലപ്രാവിനൊക്കെ വലിപ്പം കുറവാണ് മരങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളിടത്തും തുറസായ വനങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ചതുപ്പുകളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും വയലിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരി നല്ലതുപോലെ പറക്കുന്ന കൂട്ടണത്തിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ നിലത്താണ് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുക കീടങ്ങളും പുഴുക്കളും കൃമികളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ബ്ലാക്ക് ഹൂഡ് ഡോറിയോൾ മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളും തോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ മഞ്ഞക്കറുപ്പനെ കാണുന്നത് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ നിറമാണ് ഓറിയോളുന്നത് തലയിലും ചിറകിലും വാലും കറുപ്പ് നിറമുണ്ട് ഓറിയോളുകളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഗോൾഡൻ ഓറിയോൾ ഗോൾഡൻ ഓറിയോളിൻ്റെ തലയിൽ മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണിന് ചുറ്റും കണ്ണ് എഴുതിയതുപോലെ ഒരു കറുപ്പ് നിറമുണ്ട് കൊക്കിന് ഇളം ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലിനും മെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചിറകിലും വാലിലും കറുപ്പ് നിറമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വലിയ വാലുകുലിക്ക് ഒറ്റങ്ങോട്ടത്തിൽ വണ്ണാത്തിക്കുള്ളുമായിട്ട് സാമ്യം തോന്നാം അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെളുത്ത വരയും അതേപോലെ തന്നെ വാലിൻ്റെ നീളക്കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് ഇവരുടെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വാല് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുലുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ട് കേരളത്തിലെ കാടുകളിലും നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ചിന്നക്കുട്ടുവൻ ചിറകും ശരീരവും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് തത്തയുടെ പോലുള്ള ഒരു പച്ച നിറമാണ് തലയും കഴുത്തും തവിട്ട് നിറമാണ് ചെറിയ പഴങ്ങൾ അതേപോലെ പലതരം കായ്കളൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം മൈനയുടെ വർഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് മലബാർ സ്റ്റാർലിംഗ് കാടുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവരെ കാണാറ് തേന പ്രാണികൾ പഴങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ചുട്ടിയാറ്റകളെ സാധാരണയായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കാണാറ് നൂറിലേറെ എണ്ണമുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ അവരെ ചിലപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് തോട്ടങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ തുറസായ കാടുകളിലൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് ഇവർ കൂട് കൂട്ടാറ് കൂട്ടായിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വന്ന് മേഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരുടെ മെയിൻ ശത്രുക്കൾ കൂടിയാണ് ചുട്ടിയാറ്റ കുളക്കുഴി വയൽ പ്രദേശങ്ങളിലും കുളക്കരയിലൊക്കെയാണ് കുളക്കുഴികളെ പൊതുവെ കാണുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ദേഹം മങ്ങിയ കറുപ്പ് നിറമാണ് മുഖം വയറും തൂ വെള്ള നിറമാണ് കുയില് ഇവരുടെ ആൺപക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറമാണ് കണ്ണ് ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഇവരുടെ പെൺപക്ഷികൾ വെള്ളയിൽ കറുപ്പും തൊട്ടും പുള്ളികളോട് കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് വയന ഇതിൻ്റെ കൊക്കുകളും കാലുകളും മഞ്ഞ നിറമാണ് കണ്ണിന് ചുറ്റും മഞ്ഞ ഒരു പാടും കാണാം ദേഹം കടും തവിട്ട് നിറമാണെങ്കിലും തലയും കഴുത്തും വാലും എല്ലാം കറുപ്പ് നിറമാണ് വാലിനടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ചിറകിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വരകൾ കാണാൻ പറ്റും മൈനകളുടെ വിഭാഗത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് ജംഗിൾ മൈന ഒറ്റങ്ങോട്ടത്തിൽ നാട്ടുമൈനുണ്ട് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള മഞ്ഞ നിറം ഇവർക്കില്ല ഇവരുടെ കണ്ണിന് നീല നിറമാണ് നെറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു ശികയും ഉണ്ട് നാട്ടുമൈനൊക്കെ അല്പം വലുതാണ് ജംഗിൾ മൈന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കാടുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലും തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് കുയിലിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ചെമ്പത്ത് ഉപ്പൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവർ അധികം ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ഇരതിടുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല തോട്ടങ്ങളിൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറ്റിക്കാട്ടിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലും മരങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ശിഖരയെ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് അതാണ് പ്രാവിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം വരും എലി അണ്ണാൻ പല്ലി തവള ചെറിയ പക്ഷികൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം വെള്ളക്കെട്ടുകളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നീർക്കാക്കകളെ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുമാണ് ഇവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത് മരത്തിന് മുകളിലാണ് പൊതുവെ കൂട് കൂടാറുള്ളത് നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇവരുടെ മുട്ടയിടുന്ന കാലം 